Senhoras e senhores, Alan Wake 2, o início, depois de muitos anos esperando e um jogo que tá começando e antes de ser lançado tem algumas polêmicas por conta de desempenho e tudo mais, a gente vai começar a nossa aventura aqui no jogo, joguei o primeiro jogo faz muito tempo, mas lembro que fiquei encantado é, pela ideia de histórias de terror que o jogo tem, ambientação, ele é bastante action, espero que eu não passe muito medo, porque eu não gosto muito de jogo de terror, como vocês sabem, mas jogo de <risos> ação e terror fica legal. Uh, se você quiser ver mais, deixe seu like, se inscreve, eu vou zerar em live aqui no YouTube. YouTube e lá na minha Twitch uh, e vou postar todos os vídeos da live em 4K no meu canal secundário, tá? Não vai ter Patflix aqui, uh, não faço mais, o YouTube tá nojento, né? Mas uh, vai ser o suficiente pelo menos pra gente gravar aqui o início, espero que vocês gostem, mas não vai ter Patflix aqui, mas no meu canal 2 vai ter, o link tá sempre aí na descrição, certo? Sem mais delongas, vamos começar que eu estou ansiosíssimo, a gente recebeu bem em cima da hora aqui, uh, ao cair no chão os esquiva pra evitar ataques consecutivos, bom, beleza, dá pra começar daqui... Back to the beginning. Legendas em português. Áudio não. Vamos que vamos. Looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Eu já tinha anunciado, né, que eles vão misturar é live action com cenas de gameplay, né? Victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. Essa não é a história que eu desejo que seja. This is not the ending I wanted. Não é a história que eu esperava, né? E não é o fim que eu queria. Eu tô traduzindo algumas coisas porque a legenda tá atrasada. And monsters wear many faces. A meditação tá boa. Tô com medo. <risos> São 10 e meia da noite, mó silêncio, que medo do cacete, vambora. Gente, ele tá peladito? Ah, eu tô peladito! Eu tô peladito e que cu peludo, gente. Que doideira, né? Vambora. Eu sou o homem pelado aqui. Será que eu sou um monstro ou a vítima? Ô, oh, oh, me ajuda! Ai, não, tem um arrepio, cara. Eu não gosto dessas coisas, porra, na moral. Eu não tenho arma, não tenho nada, né? <risos> não foi isso. Ah, isso, isso é mancada, tio. Nossa, é mancada, mano. Porque aí é o susto, porra. Aí não tem como, isso aí é crueldade, bicho. Mas eu não assustei não, tá tudo bem. As vozes, as vozes falando. Vai correr não? Puta que pariu, eu tenho muitas vozes, mano. Ai, 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 cacete, eu não quero passar medo. Ah, 
Vai ter uma ilusão, hein? Não está um pouco. Ai, eles vão atirar em mim. Ai, que cara é esse? Eu não gosto disso. Ai, eles estão atrás de mim, cara. Eu até um arrepio, mano. Eu não sei passar medo do chat, perdão. Clareira, clareira, luz, luz. Ai! Pegou, pegou. Mano, que pesado, velho. Você é louco. Pesado, velho. Ala acordado, dois. Eu não gosto das coisas, cara. Agora eu espero que o jogo comece logo. Eu quero ter armas, eu quero reagir. Esse, ma esse match aí é porreta, hein, mano. Como você está? Eu estou bem, mãe. Como você está? Esse viagem pode levar um pouco mais longo do que eu pensava. Eu sorry que eu tenha ficado tão tempo lately, Logan. Oh, meu Deus, mãe. Não é sua culpa. As pessoas se tornam um morto. O que aconteceu? Só... as coisas. Certo. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Jogo verde, né, mano? É muito verde esse jogo, né? Logan thinks you should try cheering up. <risos> Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer is leaving us a message. Hmm. Mm. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Aldrin Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? <laughs> Eaten by a bear? <laughs> I'll check out that map. Return one, convite. Mapa. Aperto E, me acho os policiais. Chalés de aluguel, bunny legged. Vá à cena do crime, acho. I think I hear someone. Aqui, ó. Could be our deputy. Hey, 
Okay. Over here. Hey there. Yeah, Bob. Well, Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson. Eu é que mando aqui. Saga Anderson, I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I, I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, uh... Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, <laughs> down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. <risos> uh, alguma testemunha do crime? Yeah, couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry, Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Um resumo cairia bem. Não, vamos dar uma olhada no corpo. Não quero resumo não, porque eu tava lá, eu vi o que aconteceu. Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store, you can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, wait me. I'll show them around. They got it, Thornton. Ah, as expressões faciais do jogo estão bem legais, hein, mano? Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Quadro de casos. The mine place. My version of the mine palace technique. To sift through clues and work the case. Puta que legal. Building the mine place again for each case. Using each field office as a model in my head. Puta que maneiro isso aqui, caraca. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Então vamos lá. Uh, o quadro de casos é uma técnica mental que permite que Saga analise pistas e avance na investigação. Você pode usar WASD para se movimentar, você pode usar aqui para depois tirar zoom, você pode usar nanana para mover o cursor, você pode livremente o quadro ou pressionar ESC para sair. Na verdade eu quero é, é, dar uma olhada, né? Então a gente começa aqui com o caso, né? Uh, e aí tem os assassinatos de Cauldron Lake. Ocorreu uma série de assassinatos perto da cidade de Bright Falls. Encontrar as conexões ajudará na busca pelo assassino. Temos aí as vítimas. O vídeo fez um cortezinho automático, mas vamos lá então. Uh, então a gente tem aqui em cima as vítimas, né? Que todas as vítimas dadas como desaparecidas em 2010, sem outros pontos em comum. Então todos sumiram em 2010, tá? Uh, a gente tem o Ted Lane, que é um dentista. É, teve ferimentos de faca, inchaço e hematomas no pulso. Encontrado em 2012, enterrado em uma, coza, em uma cova rasa. Tem a Wendy Davis, uma professora, com um corpo inchaço, inchado, ferimento grande no tórax. Encontrada em Cauldron Lake em 2018, sem alguns órgãos predadores, o estado do corpo não bate com oito anos dentro de um lago. E temos aqui o encontrado há duas semanas, ferimento no peito foi considerado a causa da morte, tatuagens no corpo estão ilegíveis, o Percy Wolf é um lojista com hematomas, coração removido e tatuagens estranhas. Se existe um método de, de matar, né? Uma pequena diferença nos homicídios, inchaço é a única coisa em comum entre os corpos, mas não a causa da morte. Trauma, traumatismo no tórax, exposição post-mortem à água. Então temos hematomas em pulsos e pernas, duas das vítimas tinham hematomas, uh, corte profundo no tórax, coração ausente, uh, condizente com a vida difícil confirmar devido às condições, e todos os corpos apresentam inchaço, né? Talvez por serem noites de chuva, né? Claramente é uma exposição. E o perfil do assassino? Tem tatuagem pós-mortem, né? Então a vítima número 3 estava com tatuagens. Uh, exceto por terem desaparecido em 2010, as vítimas aparentemente não tem nada em comum. E o traumatismo no tórax lembra técnicas de corte de açougue. Mano, isso aqui é muito legal, tá? Essa, essa parada aqui da mente dela. Uh, aqui a gente tem o um mapa, né? Da região, que é aquele mapa. Mas também tem uma parte ali meio que de ampliação, né? Então talvez a gente de fato... Libera esse mapa inteiro ainda pra fazer essa investigação, né? Isso aqui é bem legal, essa mecânica de entrar na mente da personagem, né? Num lugar onde ela consegue meditar, né? E refletir sobre o sobre isso tudo de um quarto investigativo. É bem hey, legal, Casey. né? Hey, Casey. Você me em charge. Why now? Look, Anderson. You're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. 
I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. <risos> morre, né? Claramente nos filmes o cara quando fala que é o último caso ele morre. <risos> Dá mó dó, né, mano? Okay to jump down? I'm not that old. É, foi o botão de ações. Vamos deixar ele me guiar, na real, né, mano? Só pra eu entender que caminho... Olha ela... Ai, nossa, eu adoro quando os jogos fazem isso. Tipo, eles colocam um mapa... É, de papel e eles vão riscando, acho muito legal. Se você pode acessar o mapa sem entrar em um lugar mental, é só apertar o M. Tá bom. Claramente o jogo não pausa, né, quando a gente tá no mapa. Eu gosto da chuva. A única coisa aqui que se sente como casa. Você acha que a lei local tinha o sentido de colocar uma tarpa? Se eles fizeram, o próximo café está em mim. Olha lá o abobado, esse é o abobado, hein? Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Pô, a gente já viu esse lugar aqui na no trailer de gameplay, velho. FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and Shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? <laughs> Let's just see this body, shall we? É, o cara que a gente tá jogando mesmo. Poucas ideias. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. We didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Modus operandi name, yeah. Step one. Examine the corpse. Você examinar o cadáver, mas o jogo tá falando para examinar o cadáver, mas e a lanterna. Body is positioned on the table. Exposto na mesa. Ritualistic. Você desbloqueou sua primeira imagem principal. Você pode colocá-la no quadro de casos dentro do lugar mental. Então, uh, permite que a saga veja pistas ativas. Você pode selecionar a imagem principal e colocar no quadro, né? Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Com diz com assassinatos anteriores, a gente vai descobrir agora. A inclusão de uma imagem principal no quadro de casos dá início a uma nova linha de investigação. Quando a imagem principal é colocada, vai gerar uma nova pergunta. É possível ver as metas no quadro de casos dos seus objetivos pressionando o Ctrl. Com diz com os assassinatos anteriores, então vamos, vamos tentar resolver essa dúvida agora, né? A gente tem aqui Lesão, perfuro cortante, tórax aberto, coração removido Sim, existe um padrão As amarras E o assassino deixou o coração bem do lado do corpo Cara, na minha humilde opinião, sim, tá ligado? Não que eu seja um investigador, nem nada do tipo, mas me parece que é condizente, né? Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. Hum, é por causa do casal que atrapalhou. As pistas solucionaram 
a pergunta aberta e desbloquearam uma dedução. Conforme você avançar na investigação, novas perguntas serão desbloqueadas, atualizando seus objetivos. Puta, que maneiro, hein, mano? Você pode pressionar Quantum para conferir os objetivos atualizados. Agora você pode explorar livremente o quadro. Tá, beleza. Então temos vítima e assassinos, né? Então a gente tem aí como reunir provas tanto da vítima quanto dos assassinos, né? Tá. Tem mais uma pista 3 aqui, mas eu não tô achando, né? Será que o jogo tá me falando aqui? Então vamos lá. Vítima e assassinos. Mancha grande de sangue na mesa. Isso aqui é da vítima, né? Isso aqui é dos assassinos. Bastante atividade aqui. É improvável que o, no, que o nosso assassino estivesse sozinho. Mais de um agressor presente. Cena bagunçada. Crime passional? Premeditado? Vamos ver se a gente consegue um depoimento do maluco. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale. Oh yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Beleza. Uh, eu acho que tem coisa aqui também, ó. Someone was drinking beer. Alguém estava bebendo They cerveja. Waiting. Someone left in a hurry. Knock the tripod over. Um tripé, mano. Was it for a camera? A vítima é Robert Nightingale, visto pela última vez em Bright Fall, 13 anos atrás. Para depois, as duas outras pistas são para depois, não são para agora. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Smoke um ator famoso, não é? Working in cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. O que aconteceu após ele ser demitido? Então ele está desaparecido desde 2010. Nightingale foi missing 13 anos ago, 2010. O mesmo as todas as outras vítimas. Por que ele saiu pelado na água? Faz me wonder o que estava acontecendo on that year. Provavelmente algo que esse town quer esquecer. Então o que aconteceu com Nightingale depois que o Bureau deixou ele go? Eu só sei os rumores. A depressão levou a booze, a booze levou a paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Tá, eu não sei se eu deveria estar deduzindo alguma coisa, né? Mas enfim, a gente tem aí mais uma pista sobre a vítima, né? Ex-agente da FBI. Saúde mental questionava no momento. Premeditado ou espontâneo? E aí a gente tem agora algumas coisas. Por exemplo, tripé. E a gente tem também o cooler de garrafa. Ou seja, estavam ali. Tinham pessoas ali esperando, provavelmente premeditado. A vítima veio de Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Você pode usar perfil dentro do lugar mental de Saga para entrar na cabeça de suspeitos e vítimas. Pessoa desaparecida, homicídio ritual. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake. 
before his murder. Tá, beleza, entendi. Ela consegue achar respostas. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale, a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Bom, beleza, a gente tem algumas dicas aqui. Ele veio de Cauldron Lake. Faltam pistas ainda, né? Nada que eu consiga perfilar. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Uh, this way, right? Right. Okay. Well, I'll just uh, I'll just wait here. Dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm -hmm. Lots of questions. Vai rolar, não. Vou direto pro lago. Tem uma cabana ali que no futuro a gente pode utilizar pra alguma coisa, né? Eu não sei o que ainda. Claramente o jogo vai me deixar livre nesse espaço em breve, tá ligado? Eu vou na direção que eu quiser e vou estar provavelmente sendo perseguido. Nossa. Hum, tem pegadas aqui. Tracks. Barefoot. E descalço. Nightingales? Provavelmente. They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Caralho, a mina é boa, hein? Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm, like a manuscript. Page of a story. Hmm, killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading, Reading the, words. the words. These words, words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. Eita porra. An invitation. How, How could they, they not accept? accept even, even if they, they knew, knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale ah, tá numa história do Alan, velho. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Você pode ler páginas do manuscrito dentro do lugar mental. A vítima era um dos seus, o agente especial da FBI. Beleza, aqui a gente tá vendo a história que foi contada, né? Com, com a gente. E a gente tem um pouquinho mais do perfil. A página. Something was put inside him. In his chest. 
I must find out what. Bom, beleza, a gente sabe que ele veio daqui, né? Até porque a gente tem a pegada molhada. Vamos ampliar um pouco mais esse quadro de investigação aqui. Muitos mistérios não têm sentido fazendo as perguntas erradas. Mais alguma coisa aqui? Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Descobri tudo o que eu podia aqui. Preciso levar o corpo para ser examinado na cidade. É. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Tipo assim, parece que eu tô numa investigação, né? Então passa um pouquinho a sensação de investigação, mas não é uma investigação muito livre, né? Por enquanto ela tá bem guiada. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? Hey, it's all about you made it control. Back. Good. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Odeer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I, I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Então. Like a nice town so far. Murders aside. Então não falar em cima dos diálogos. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Opa, botão errado. Bom, Dennis, né? Eu tô querendo explorar, mas eu acho que ainda não é a hora. A gente tá, tipo, no início do jogo. É, jogue, mano. Jogue e a gente vai ver o que vai acontecer. Não tem que ser Heart removed. Tripod. Tracks leading to a dead end. Tripod? For a camera? To record a snuff film? É, claramente foi o casal ali que atrapalhou o ritual, né? Mas o casal não estava desaparecido desde 2010. Roger. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows... Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. One, Bright Falls. Beleza, investigamos uma cena de crime. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Gente, uma pessoa acabou de morrer e ela tá animada. 
que é aquilo ali, gente? Need to swing by the lodge to get anything from the field office? Não, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Mas o jogo tá parecendo bom, hein? Esse começo tá bom, porra. Você não filme, velho, sei lá. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hey. Just how much coffee have you had today, Charlie? <laughs> Pô. Pior que tá parecendo gostoso, hein? Uh, ela falou que ela... Bom, a gente deve ser aquela ali, né? Beleza, vai rolar um evento daqui a alguns dias, então. Vai ser esse desfile da cidade aí. É o Deerfest. Festa do Alce. Eu vou pegar algo out. Ah, tá ali, a lanchonete. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, no, the bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Man, todo mundo parece ator aqui. Look through the case files you sent over, Sheriff. Caralho, esse maluco aí. Aí. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. <laughs> We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Porque estavam lá, podem me contar o que viram. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Mano, muito da hora a movimentação corporal e facial dele, né? Porra, que foda. Por que vocês acham que era uma seita? Você disse que era um The mask oh. and knives aren't enough. I mean, they were shouting cult of the tree the cult of the tree cult of the tree oh and then we found a... the whole thing was terrifying porra me conta agora so... what were you doing a cauldron late last night i'm a writer true crime we're here from new york doing some research on a famous novelist alan wake who went missing here I was down at the lake getting some details. Perfectly legal. Cara, o efeito sonoro da lanchonete, mano. Isso aqui tá muito bom, velho. Que isso, cara? Bom, a gente pode voltar aqui pra nossa investigação, né? Um... A gente consegue abrir. Os bookers descreveram vários agressores com máscara de cervo entoando cânticos e enfiando facas. Uh, mas aqui realmente é um outro caso, né? Eu acho que eu não tenho esse aqui. Interroga as testemunhas na lanchonete. Ué, não, não contou o interroga... interrogatório que eu fiz? Não, a Helena tá me, tá me alertando de alguma coisa. 
os Booker. Aceita da árvore, vamos ver o que a gente consegue. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finder's keeper is Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? This was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a the murder. They were telling the truth. Ok. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Okay. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. <laughs> like we'd even dream of missing dear fellow. Oh god. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? Um, I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. <gasps> Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. <laughs> If you say so. Meu Deus. O que acabou de acontecer aqui, velho? Você é louco? Cara, mano, o que, que foi isso? <risos> isso foi assustador, mano. Vamos lá. My guys have Nightingale at the morgue. If you're ready to go take a look, let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Murder cult. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something. <laughs> I played some D&D back in the day. It was always my favorite class. Morning, Sheriff! Looks like you have some guests. Ah, uh, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? <laughs> Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Caralho, que medo essa galera, mano. Tá todo mundo esquisito, velho. Por que, que a mina me reconheceu? Ai, que hey, medo. Know about that waitress from the diner. <laughs> Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Oh. Olha os triângulos ali da seita. Olha o triângulo da seita da árvore ali, bicho. Eu acabei de pegar esse bagulho. Que porra é essa? Eu acabei de pegar isso, cara. 
Aqui, ó. Colar da seita, mano. Tem, tem ali o bagulho. Ei, hey, boss. Corpus está downstairs, ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Beleza, peguei o mapa que eu queria. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just uh, let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. <laughs> Mano, tinha um símbolo da seita na casa da frente, so velho. Share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Isso aqui tá muito escuro, irmão. Melhorou. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Mano, que jogo tenso, tio. Você é louco. Ok. Let's take a look at our patient. Olha, não aguento mais olhar pro peru desse cara, irmão. Na moral. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues hmm. writing on here? O cara tatuou no coração. Caralho, que bizarro. How they manage that? Que tempo, né? signs of being submerged in water post mortem. Depois da morte, né? Defensive wounds. They put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. Uh -huh. They did leave something inside his chest. Ué. Meu Deus, cara, que maluquice que tá ficando essa história aqui. Tá. Vamos ver o cadáver morto. Algo a descobrir no corpo? Muitas coisas a descobrir no corpo, né? Então, primeiro de tudo, o buraco no peito. Causa da morte, talvez. O texto... Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Tatuagem no corpo e no coração, como os assassinos tiveram tempo, não faz sentido. Causa do inchaço desconhecida. Tatuagens estranhas na pele e no coração. Uma página colocada na cavidade toráxica. Traumatismo no tórax e claramente a, é claramente a causa da morte. Algo foi inserido. O que, mano? Ah, mano, sério, não aguento mais olhar pro Spiru, velho. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant. To this case, I have them right here. No, 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 wait. Sheriff? What the hell? 
Tem que ficar na luz para os inimigos não detectarem você. Refúgios vão restaurar parte da sua saúde. Se você sair ou atacar de um refúgio durante o combate, ele ficará indisponível temporariamente. Cara, isso aqui foi deliciosamente assustador. Eu vou pular aqui a musiquinha, porque eu nem sei como é que tá direitos autorais. Mas isso foi... There is no rational explanation to what we just saw. I'd like to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. Hmm. He seemed anxious. Like he dreaded what was coming. One more mystery. Beleza, pegamos uma escurinha. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Hmm, maybe. We need to start with learning this cult's goal and their purpose. Bom, aqui a gente consegue então entender um pouco mais, né? A gente tem um novo caso para abrir agora. The man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. Deu um arrepio de medo. Para onde Nightgale foi? Cara, preciso dizer 
que achei um tanto quanto interessante e bastante assustador, mano. Bastante assustador, eu não sei vocês. Saga had to pursue Nightingale. A história. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Caralho, bicho, eu tô com um pouquinho de medo. Eu preciso confessar pra vocês que eu tô com um pouquinho de medo. Papo retíssimo. Eu tô com bastante medo. A gente consegue colocar umas pistas pra cá. Tem um rádio. E a gente vai parando por aqui, senhoras e senhores. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreve. Eu vou zerar esse jogo em live com vocês. E a série completa estará no meu canal 2. E assim que eu terminar, eu trago um reviewzinho pra vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês são incríveis. Fiquem bem. Tenham uma excelente resto de semana aí, né? Estamos chegando no final de semana. Se não me engano, estou postando esse vídeo na sexta. Eu não lembro. Tô, tem muita coisa acontecendo, tá meio confuso. Mas obrigado de novo pelo carinho. E você que vai jogar Alan Wake, comenta aí. Mano, rodou bem, tá? Era um medo do desempenho. Até o momento rodou muito bem. Nos vemos na próxima. Tamo junto. Um beijo é nóis. Até lá. E tchau.